Bom dia, gente. E aí, tudo bem com vocês? Comigo também, viu, gente? Hoje é sábado, né? Mas, gente, a gente não para dentro de casa, viu? É trabalho, é trabalho. Se a gente não esquecer um pouquinho, a gente, ó, é o dia todo em trabalhando, né? Isso. Aí, tô aqui, acordei. Acordei e tem pouco tempo também, né? Mas já tô fazendo uma comidinha, né? Meu filho ainda vai embora amanhã. O coração da mamãe já tá como? Apertadinho, né? Porque, gente, eu não me acostumei ainda, sério. Ele vai, né? Tem poucos dias que a gente se viu. Ele veio, ficou uma semana aqui. E quando vai... É tão bom quando chega, né? Mas quando vai... Vai amanhã, viu? O coração da mãe já tá desse tamanho. Mas é assim mesmo, né? Ele casou, tem a vida dele pra lá. Como diz o povo, a gente cria filho pro mundo, né? Mas não era isso não que eu queria pra ele. Eu queria que ele estivesse aqui. Mas é escolhas, é a vida e é destino, né, gente? O coração de mamãe já tá apertado, mas ele tá feliz, eu também tô. E vamos lá, né, gente? Olha, gente, eu que comprei essas jaquetas para meus sobrinhos, né? Que essa moça que faz, ela fez para Ana Laura. E eu achei linda demais. Então, comprei cada uma para mandar pro meu sobrinho. Lindas, né? Eu super indico o trabalho dela, gente. Vocês vão lá no Insta dela. Faz a encomenda de vocês, porque ela trabalha muito bem. Sem contar ainda que ela manda a cola, se por acaso descolar. Tá vendo? Então, é maravilhoso, gente. Elas são lindas, linda, linda. Ela tinha dado uma pana Laura, né? Então, achei tão linda. E acabei encomendando essas, comprei dela. Muito linda mesmo, viu? Super amei. Imagina quando meu sobrinho, a mãe, né? A mãe deles verem. Que coisa linda, né? Então, ó, tá aí. Boa tarde, gente. Eu ainda tô deitada porque eu tô tentando fazer o cotoco dormir. Ele acordou às 8 da manhã. Aí ficou com o Rafa. Não dormiu também. Aí, meio dia, o horário dele mamar. E daí, o Rafa me acordou pro lado de mamar. Aí, ele tá até agora, assim, tipo... Tá... Não tá dormindo, sabe? Tipo, dá um cochilinho, mas daqui cinco minutos ele acorda. Aí, eu dei mamar de novo pra ele agora. E é isso, ele tá acordadão, ó. Não, gente, vocês estão perguntando se ele tá com dor. Ele não tá com cólica, nem com nenhuma dor. Caleb quase não tem cólica. Eu acho que ele só, te... ele só teve uma noite de cólica só. Porque também minha alimentação tá super fechada. Eu não tô comendo nada, quase. Pra não dar cólica nele, né? Foi o que a médica passou. Mas, assim, ele não tá dormindo, entendeu? Ele tá acordado, ele tá quietinho, mas ele não quer dormir. Aí ele tá aqui comigo. Quietinho. Ele tá aqui. Só às vezes que ele dá um, um desconfortinho, aí eu troco ele de lugar. Mas ele tá assim quietinho. Mas se eu coloco ele aqui, ó, aí é choro na certa. Aí ele começa a chorar. Consegui fazer ele dormir agora. Só que é aquilo, né? Ele tá se acostumando no colo. Então eu coloquei ele no ninho ali. Aí ele meio que deu uma acordada, só que daí eu comecei a chacoalhar assim ele e ele voltou a dormir. Aí eu chamei o Rafa pra dar uma olhada nele pra eu almoçar, gente. <risos> almoçar, seis horas da tarde. Mas faz parte, é isso. É assim mesmo. Olha o meu almoço. É, e aqui estamos nós. Dormiu 20 minutinhos e acordou. Olha o olhão. Olha o olhão. Fala... Ah. <risos> Fala, gente, eu não dormi, não. Eu não quero dormir, não. Mamãe tá tentando aqui. Né, filho? Ah. <risos> Vamos dormir, Caleb. Vamos. Já mamou, já trocou fralda que você quer mais da sua vida? Fala pra mim. Hum? Viemos assistir um futebol com o papai, né, filho? 
Não quer dormir por nada. Quer dormir por nada. Né, Pinto? Sou eu e a Bia, tio, jogando aí.